সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে এনটিভির পর্দা এনটিভির সাপ্তাহিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সময়ের সাথে দেখার জন্য আমরা সপ্তাহের প্রতিটি সোমবারে আপনাদের সামনে এসে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোকপাত করার জন্য এবং আমরা চেষ্টা করে থাকি যে কেন রাজনীতি করা হবে কেন রাজনীতির যে যে সুফল সেটি জনগণ কিভাবে পাবে এবং আমরা চেষ্টা করে থাকি যে আমাদের প্রত্যেকটি দল আলোচনা করুক পর্যালোচনা করুক এবং আলোচনার টেবিলে বসুক সত্যিকারে গণতন্ত্রের জন্য প্রিয় দর্শক আজ আমরা চারজন সম্মানিত অতিথিকে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আগের মতো নয় আমরা একটু ব্যতিক্রম অর্থাৎ চার দলের চারজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা জানি যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হয় যদি বাংলাদেশের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় যদি গণতন্ত্রের উন্নয়ন করতে হয় তাহলে অবশ্যই এই চার দলকে একত্রিত হতে হবে আলোচনা করতে হবে এবং জনগণের সাথে এক হয়ে কাজ করতে হবে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সর্ব ডানের গেস্ট হচ্ছেন জনাব সাব্বির হোসাইন উনি হচ্ছেন ফরমার সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পার্টি যুক্তরাজ্য শাখা এরপরে হচ্ছেন শাহ আদিজুর রহমান উনি হচ্ছেন সহসভাপতি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পরে হচ্ছেন জনাব আলহা জামে মালেক উনি হচ্ছেন সভাপতি যুক্তরাজ্য বিএনপি এর পরে হচ্ছেন ব্যারিসার আবু বকর মোল্লা উনি হচ্ছেন ইউকে এবং ইউরোপের জামাতি ইসলামের মুখ্যমাত্র এই চারজন অতিথি আপনাদের সাথে কথা বলবেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলবেন যে কিভাবে আমরা আমাদের আপকামিং যে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সুষ্ঠু সাবলীল এবং নিরপেক্ষ করতে পারি কিভাবে আমরা মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং গণতন্ত্র যে সত্যিকারের ডেফিনেশন সেটি আমরা সবার সম্মুখে তুলে ধরতে পারি আমি যাচ্ছি জনাব এম এ মালেক আপনার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদের দলের চেয়ারপারসন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা দিয়া বাজার গিয়েছিলেন সেখানে যাওয়ার সময় ফেনিতে অ্যাটাক করা হয়েছে এবং আসার সময় ফেনিতে অ্যাটাক করা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা অনেকের অনেক কথা শুনছি মিডিয়া কর্মীদের কথা শুনছি জনার হাজারের কথাও শুনছি আমরা এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য আমি জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ আপনাকে যে আমাকে আজকের এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য এবং এই মুহূর্তে যারা আপনার কলা কৌশলী সহ সম্মানিত ভিউয়ার্সদেরকে আসসালামু আলাইকুম এবং আমি শুরুতেই যেহেতু আজকের একটা স্পেশাল ডে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা কঠিন দিন ছয় এবং সাত তারিখ জাতীয় সংহতি দিবস তো আমি এই সংহতি দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত সহ যারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে হ্যাঁ ফেনিতে আপনি জানেন যে এক্সকিউজমি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ি তো সেখানে আরেকটা হচ্ছে যে সর্বজন স্বীকৃত এই যে বাংলাদেশের ইতিহাসেও সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হাজারি ফ্যামিলি বা হাজারি গ্রুপটা তারা সেখানে অবস্থান করেন এর মধ্যে এখন তত্ত্ব বাবার আরেক উপদেষ্টা দরবেশ বাবার আরেক উপদেষ্টা উনি হচ্ছেন তত্ত্ব বাবার সাকরি বর্তমান ওই আরেকজন তত্ত্ব উপদেষ্টা উনিও কিন্তু সেই ফেনিতে শুনছি যে এইবার ইলেকশন করবেন তো ওনাদের প্রথম হচ্ছে যে রোহিঙ্গার ইস্যুটা নিয়ে প্রথম এই সরকার বর্তমান অবৈধ সরকার হ্যাঁ তো আমি যে জিনিসটা আপনারা বলি যে প্রথমই হচ্ছে যে এই রোহিঙ্গার ইস্যু নিয়ে প্রথম কিন্তু এই বর্তমান এই অবৈধ সরকার আওয়ামী লীগের সরকার বা আওয়ামী লীগ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল প্রথম তারা কিন্তু কোনোভাবেই রোহিঙ্গাদের অ্যাক্সেস দেয়নি তখন সাথে সাথে দেশের বেগম খালেদা জিয়া উনি নিজে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের পক্ষে এবং বাংলাদেশের মানুষকে দলকে রোহিঙ্গাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য তো এর পরবর্তীতে যখন সরকার যখন দেখছে যে এখন তো এই যে এমনি তারা অবৈধ তারপরে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যখন বক্তব্যটা আসছে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট যে রোহিঙ্গা থেকে অ্যাক্সেস না দেওয়াটা তো ইসলাম এবং মানব অধিকার দুইটাই লঙ্ঘিত হচ্ছে তো সেই কারণে পরবর্তী পর্যায়ে সরকার কিন্তু বিপদে পড়ে তাদেরকে বাধ্য হয়েছে জায়গা দিতে তার পরবর্তী পর্যায়ে যখন দেশ নদী বেগম খালেদা জিয়া পরবর্তী পর্যায়ে যখন উনি রোহিঙ্গাদের উদ্দেশ্যে রোয়ানা দিলেন তাদের ত্রাণ নিয়ে এর আগেও আমাদের দেখলেন যে বিএনপি মহাসচিবের বিগিনিংয়ের ত্রাণের বিষয়টা তারা ওই ট্রাকগুলি আঁকড়িয়ে দিলেন তার পরবর্তী পর্যায়ে দেশ নদী বেগম খালেদা জিয়া যখন সেই রোহিঙ্গাদের নিরীহম রোহিঙ্গা যে সারা পৃথিবী বলতেছে যে যাদেরকে বাচ্চাদেরকে হত্যা মানে এটা একটা ইতিহাসের একটা বর্বরিত মানে কাহিনী যেটা মানে মানব যদি একটা মানব অধিকার 
বলতে কি বলবো মানে আমি স্পিচলেস এই বিষয় তখন না যাতে এই সরকার একদিকে ইসলামের বিরোধিতা করলো আরেক দিকে মানবতার বিরোধিতা করলো আরেক দিকে জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ইসলামিক মূল্যবোধের বিশ্বাসী শক্তিগুলিকে সেখানে দিয়ে এই সরকার টোটালি একটা অনৈতিক কাজ করেছে এটা আমি আপনার আমরা কন্ডেম জানিয়েছি এখনও আমি এটা তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে আরও কথা বলবো আমি মালিক সাহেব আমি যাচ্ছিলাম সাহাজির রহমান সাহেব আপনার কাছে এ এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আপনি জানেন নিশ্চয়ই হাজারি সাহেব একটা মানে ভিডিও ক্লিপ মার্কেটে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছেন যে এটা নিজাম সাহেব করার কারণে নিজাম হাজারি এটা করার কারণে উপরের মহল থেকে বাহাবাও পেয়েছে তো এটি গণতান্ত্রিক দেশে একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রীকে মানে অ্যাটাক করা হবে এবং উপর থেকে বাহাবা পাবে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আজকে ইনভাইট হওয়ার জন্য মালিক ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন মদের মধ্যে কিছু খাটাও দিয়েছেন ঠিকই আছে নভেম্বর মাসটা কিন্তু আমাদের জন্য জাতির জন্য বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতার সূর্য নিয়ে আসার জন্য যে যে নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একদিনের কাজ না অনেক দিনের ফসল ছিল ওদেরকে কিন্তু তেসরা নভেম্বর শহীদ আর এরা অত্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার অত্যন্ত কাছের লোক ছিলেন আমি তাদের আত্মার মাকবেদার মাকবেরাত কামনা করি আর মালিক ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ইসলামী মূল্যবোধ আমি আপনি উনিকে আমি জিজ্ঞেস করি মাথায় হাত দিয়ে বুকে হাত দিয়ে বলেন যে ইসলামী মূল্যবোধটা বিএনপির কাছে কতটুকু আছে যেমন একদিন সংসদে দাঁড়িয়ে আব্দুল সামাদ আজাদ বলেছিলেন মরহুম আব্দুল সামাদ আজাদ বলেছিলেন যে আসুন সংসদের মসজিদে গিয়ে দেখেন মুজিব পুট করা কতজন লোক নামাজ নামাজ পড়তেছে আর মুজিব কুটের বাইরে কতজন লোক বাইরে গিয়ে আড্ডা দিতেছে এখন তার যে তাদের একটা কৌশল যে ইসলামী মূল্যবোধ মূল্যবোধ বলতে তাদের আমি আমার কাছে যদি ইসলামী আমার কাছে যদি ইসলামী কিছু না থাকে আমি মূল্যবোধ যাই বলি না এটা কাজ আসে না আর আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনা যে কোনো দেশে যখনই শরণার্থী আসা শুরু করেছিল তখন অবশ্যই বিডিআররা কিছু বাধা দিয়ে দিয়েছে তার কারণ আছে আপনার বাড়িতে যখনই হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে উপরের নির্দেশ না যখন দেখছেন যে মানবিক কারণে ধর্মীয় কারণে সব কারণেই ওদেরকে এক্সেস দেওয়া উচিত দিয়েছেন তখন তো জানে না কিভাবে হচ্ছে তারপরে না সব সব জিনিস গুলা ক্লিয়ার হয়েছে এখন এখন তখন তো বেগম খালে দিয়ে যে লন্ডনে ছিলেন আর বিরোধীতে তা থাকলে সমালোচনা একেবারে সহজে করা যায় এবার সমালোচনা একেবারে সহজে করা যায় ওই যে উনি ওনারা ইয়েতে গেলেন ওনার বাড়ি ছাগল নেই যায় ওই ওই নির্বাচনী এলাকায় উনি ইয়ে করেন ওনার নির্বাচন করেন নির্বাচন করেন এই এরিয়াতে তাদেরই সন্ত্রাসী বাহিনী গোট কারণ মিডিয়াতে আমরা দেখেছি দুর্নীতি গিয়ে দেখেছি যেমন কেউ বলেছে আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগের বা চেয়ারম্যান ছাত্রলীগের কি সদস্য বোধ হইল স্থানীয়ভাবে আর ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবার কেউ বলেছে চিটাঙ্গের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক উনিও জড়িত দুটোই আছে এখন আমি তো 
ব্যক্তিগত ভাবে যেমন মালিক ভাই এটা নিজাম হাজারি সাহেবের স্পিচটা শুনেছেন কিনা আমি শুনেছি উনি উনাকে ওটা তো ব্যক্তিগত রেসারেশির মধ্যে উনি ব্যালেন্স করে বলেছেন এটা বলতেই পারে কে উনি কে হাজারি সাহেব হাজারি জনাল হাজারি বাট জনাল হাজারি কিন্তু এটা মোবাইলের মধ্যে নিজাম হাজারি স্পিচ সবাইকে শুনিয়েছেন যে নিজাম হাজারিকে উপর মহল থেকে বাহবা দেওয়া হয়েছে এটা হইতে পারে বাহবা দেওয়া হয়েছে বলতে এখানে তো সরকারি দলের শুনেন একটা কথা সরকারি দল কখনো ছায় না সরকারের উপর কোনো আঘাত আসে আমাদের বয় থাকে যে যদি এরা অন্য কিছু এই যে হামলাটা হয়েছে আপনি এই হামলার জন্য কাকে দায়ী করছেন এটা তো সন্ত্রাসী যেই হোক যাচ্ছিলেন এবং আসছিলেন দুইবারই ওনাকে হামলা করা হয়েছে এখন আওয়ামী লীগ সেটাকে বলছে যে ওনারা এই হামলা বিএনপি পক্ষ থেকে পরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছে বাট আবার জনরল হাজারি স্টেটমেন্ট আমরা দেখেছি এবং নিজাম সাহেবের কথাও শুনেছি এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি দেখুন ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার নিজাম হাজারির বক্তব্যটি ভিডিও ভিডিওতে এসেছে উনি স্পষ্ট বলেছেন যে আমাকে কেন্দ্র থেকে আমাকে প্রশংসা করা হয়েছে কেন্দ্র থেকে বাহবা দেওয়া হয়েছে আমি যে আপনারা যে কাজ করেছেন এবং সে আবারও বলেছে যখন খালদা জিয়া ফিরবে তখনও আপনাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে তো তার বক্তব্যটা ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় যে আক্রমণ হয়েছে আক্রমণ হওয়ার পরের বক্তব্য এরপরে সে বলছে যে যখন আবার আসবে তখন আপনারা সেই ভূমিকা পালন করবেন কর্মীদেরকে সে উৎসাহিত করছে তার বক্তব্যের পরে আবার খালদা জিয়ার উপর সিমিলার ভাবে আক্রমণ হয়েছে তো তার ভিডিওটা সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে এসেছে দেশবাসী দেখেছে তারপরও সরকার এখানে যদি আন্তরিক হইতো সরকার আমার মনে হয় যে সরকার এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই যেখানে নিজা নিজাম হাজারি হাজার হাজার তার কর্মীবাহিনীর সামনে বক্তব্য দিয়েছেন সারা পৃথিবীর মানুষ এটা দেখেছে আওয়ামী লীগ এটার সাথে জড়িত এবং আওয়ামী লীগ নেতৃ নেতৃবৃন্দ এটা অস্বীকার করে নাই যে তারা নিজাম হাজারিকে বাহবা দেয় নাই নিজাম হাজারি দোষী না এবং ওনারা যদি গণতান্ত্রিক আচরণ আচরণ এ অভ্যস্ত হইতেন তাহলে নিজাম হাজারিকে ওনারা ধরতেন যে তোমাকে তো ভাই আমরা বাহাবা দিই নেই তোমাকে তো ভাই আপনার আমরা এগুলো করতে বলে নেই অথবা সে যদি নিজ থেকেও করে থাকে সে আওয়ামী লীগের নেতা সরকার যদি বিরোধী নেত্রীর প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণ করতেন তাকে ধরে অ্যারেস্ট করে বিচারের সম্মুখীন করতেন তাকে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি এগুলো করছো কিনা তুমি এ বক্তব্য দিছ কিনা যেহেতু সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই যেহেতু সে স্পষ্ট করে বলেছে যে আওয়ামী লীগ সেন্ট্রাল নেতৃবৃন্দ আমাকে বাহাবা দিয়েছে সুতরাং এটা আওয়ামী লীগ করেছে তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র চায় না বিরোধী দলের কোনো অ্যাক্টিভিটিস চায় না রোহিঙ্গাদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া কোনো ভূমিকা পালন করবে সেটা চায় না ওনারা বেগম খালেদা জিয়াকে মেসেজ দিলেন যে আপনি ঘর থেকে বের হবেন না ওনারা কারা অস্বীকার করে নাই যেহেতু নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করে নাই যেহেতু নিজাম হাজারিকে তারা বিচারের সম্মুখীন করে নাই সুতরাং এটা আওয়ামী লীগের দায় আওয়ামী লীগে করিয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে আসার আগে এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে এবং সরকার যদি আন্তরিক হইতো যে ওনারা বিরোধী দলের নেতৃপতি ওনারা আক্রমণ করবেন না অগণতান্ত্রিক আচরণ করবেন না অশোভন আচরণ করবেন না ওনারা সেখানে স্পেশাল সিকিউরিটি নিয়োগ দিতেন কিন্তু সেখানে এমন কোন আমরা সিকিউরিটি দেখি নাই সিকিউরিটির অভাবে এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্ল্যানের অংশ হিসাবে ওনারা খালদা জিয়াকে বাংলাদেশে অবাধভাবে রাজনীতি করবে করতে দিতে চান না এটার মেসেজ দিলেন ওই দিন যে তোমার ইউ ডু নট হ্যাভ এনি ফ্রি রাইটস জনগণের কাছে যে বক্তব্য দিতে হবে আপনি সেই সুযোগটা পাবেন না 
this is the message to call the GM. Bashar Mullah Sahib, I am a professor. Shami Jati, Sabir Hussain, I am a professor. A B show A J, our B N P, Jamaat Jati. But what type main doll? Kintu, only je kothara bolchen je iti agami nirbatchon ekti neti basho prabha bistar korbe. A B N P chairperson gadi bahore hamla. A B show apna mandu bokhi. Abong amra social media the ba electronic and print media the onik kisu kintu observe korechi. Kara korechi, ke korse ila jana gono jane bote. Apna mandu bokhi bapar. Dono baad abake shujuk dar jono. टीवी एवं खबर टी बे गरम एवं एन पर्त नहीं पर्याचना कर ले देखा जाए जे एक जो जदि उन्नी त्राण दीते असहाय जनगण के जाते जो सरकार पक्ष और एक सिक्यूरिटी दी ताहले आमर मन होए एर धरने ऑपरेटिकर घटना घोटे अशुभिदा चिलो तो सिक्युरिटी अब आप तो चिलो आमर मने शेखने मेन एक दोन प्राक्तन प्रधानमंत्री कोई एक बार प्रधानमंत्री उन्हें त्राण दिते जावे विदेश चिलेन वो त्राण दवर सोमोए सरकार पक्को एवं देश पक्को जो दी उनाके एक टा फ्री एक्सेस दितो उखने � हमारे ऐसा शायद वो कहने गेस्ट लेन त्राण दी थे वो इस समय ऐसा कुछ कोनो अप्रतिकर घटना होए नहीं एवं आमी आशा करी इन फ्यूचर जो ये घटना टा हुए से एवं पालता बल्टी मीडिया बोल से जो छोभी किंतु खूब क्लियरली आज चे इटे जो कोनो भावे ये गुला के चिंतु तो करा जाए हजारियां पर कथा रचुन्न एक बात बोलूँ इस पिस्ता दिए से जानो कौन है शामु के जामा के बहाबा दिया हुए चीज़ ऊपर बहाल थे के अखोन आमी वही घटना ना जब कारा कारा बहाबा दिए से और सुने ची जे कोनो एक ता माहौल थे के बहाबा दार हुए से एवं ये बहाबा तो जिद्दी हुए था के अमन मोने एक तो शॉटिक ना सरकार पक्ष सहानुभूति असहाय मानुष असम्भव असहाय तारा सौर बहुत चु बिलिए दिए चले आज से बच्चा दर की नहीं पानी रोपोर दिए जेवाबे तारा आज से तारा आमदे मोंटा शोधर गलाय नहीं समस्त पृथ्वी मोंटा गोलिए से आमी 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 जी होक शे कि आमार प्रश्न होते हैं ये इंसिडेंट है क्या घटिया चे इटा तो इटा तो इन्वेस्टिगेशन है बेपार टोटली आमर मन है ये तो जो दिया एक तो प्रॉपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को तो इंडिपेंडेंट टोटली इन्वेस्टिगेशन को तो को तो ताहले आमरा बॉटम में जेते पड़ता हूँ एवं फ्यूचरे निर्बाध चीने हवा अखुन बोई चे एवं निर्बाध चीने हवा ते जातियों पार्टी बोलें बीएमपी बोलें आर ऑन नो जारा अंकुश को हम कर बेरे तादर क्यों तो एक्सेस दीते होंगे तादर क्यों मीटिंग जी अब रेक्टिंग के शेयर प्रश्न दारा को था बोलते प्रिय दर्शक को था बोल सिला हमारा चार जन शामिल नहीं थे उत्तीर्ण शादी को था बोल सिला हमारा बांग्लादेश के बर्तुमान जो राजनीतिक अवस्था जो प्रक्षा पड़ती है 